pasada la pantalla para el máximo. Sí. No, no, yo sí lo veo. No sé por qué no veo, no veo. Pero bueno. Ya se acomodará, supongo. Sí. ¿Querés que tomemos asistencia primero? ¿Cómo querés que hagamos así? Que resolvamos el práctico. Bueno, listo. Al final asistencia entonces. Me esperemos un minuto más porque hay, me faltan 10 alumnos que siempre se conectan. Qué frío que hace. Ay, sí, pero fíjate que hoy sentí menos frío que ayer, aunque todo el mundo me dice al revés. Yo también sentí hoy más que ayer, sí, sí. ¿Ah, sí? <ríe> Debe ser que hoy me disfracé más. Te juro que estoy disfrazada, ¿no? Doble pantalón, doble media. Sí, es que está frío, está terrible. Y vos sabés que yo al mediodía sentí más frío eh, que ayer, mucho más frío hoy. Yo, por suerte, agradezco que hoy los chicos no tenían clase, entonces no los tuve que sacar tempranito porque ah. la, la guía ya está congestionada, como no es COVID, no se preocupen, chicos. Igual, no tenemos contacto. <risa> es. Pero, bueno, ¿largamos, Clau? Dale. Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que ya todos hayan escrito en... En el chat es la última clase, la última vez que, que desarrollamos un práctico, así que es ahora o callan para siempre. Antes que empecemos a desarrollar el práctico de control, ¿alguien empezó a estudiar para el viernes que viene que es el parcial? Nadie. Ah, sí, no, muy bien. Sí, sí. Ahí está Noelia. Muy bien. ¿Hay dudas de, de los prácticos anteriores? Paz, paz, Prisci. Serpa, no, no escriba. Serpa, usted no escriba porque lo saco de la lista de participación, ¿no? <ríe> eh, los que fueron leyendo, estudiando, o a lo mejor el resto. ¿Tiene alguna duda de los prácticos que ya fuimos resolviendo? Eh, va todo, todo, o sea, no es que va una parte de la materia, va toda la materia. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Bueno, parece que no. <coughs> eh, bueno, entonces empezamos con el último práctico, práctico de control. Chicos, quiero hacerles una sola aclaración. Eh, con respecto al grupo que presentó en Word, no solamente lo descalifiqué porque no estaba en PDF, sino porque no los puedo leer. O sea, el sistema ya está configurado para que lo suban en PDF. Eso quiere decir que el que lo subió en Word, yo ni siquiera puedo abrir el archivo, no lo puedo ni leer. Entonces... Eh, no es que fue solamente por no cumplir una, una condición que habíamos pactado desde el principio, sino porque me salía, obviamente, práctico en blanco. ¿Sí? Quería aclarar porque me escribieron un mensajito, eh, pero bueno. Eh, empecemos con el vocabulario técnico, bueno, o palabra clave. Límite de control, indicador... Dato, información, excepción, monitorear, estándar, gestión, conformidad, desvío, norma y acción correctiva. Muchas de estas palabras no están en el práctico, así que me gustaría que resuelvan. Hoy es la última clase, así que aquel que le falte alguna participación, eh, haga el esfuerzo de hacerlo, porque la profe Claudia, entre hoy y mañana... Cierra el listado de la participación y asistencia en mí y yo, ¿se me congeló a mí la imagen? ¿Se me escucha? Eh, ah, no claro. Sí, profe, sí se escucha. Ah, bueno, a mí se me había puesto todo congelado. Eh, y yo con la lista que me pase la profe Clau, el lunes a las 12 de la noche termino de cruzar y cierro ese listado, ¿no? O sea que el martes ustedes van a saber quiénes están libres, quiénes están en condiciones de promocionar y quiénes quedaron 
como regular. Recuerden que le falta para los que quieran promocionar el 7 o más en el parcial y un trabajo adicional, ¿no? Empecemos. Cuando hablamos de indicador, ¿quién me puede hablar de indicador? Yo, profesor, se lo defino la lo que tengo. Rueda, Jesús. Bueno, ¿quién, quién, ¿quién dijo yo? Por favor, antes que, bueno, Jesús, antes que me olviden, por favor, díganle a la profe de qué grupo son, porque está bien que llevamos nueve, pero no es práctico, pero igual todavía no, algunos alumnos no, no los tenemos tan registrados. El grupo 14, profe. Decilo. Perfecto, decilo, decime. El, el indicador es una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que están haciendo un programa hacia el logro de su resultado específico. Bien. Son unidades de medición, no son características. ¿Sí? Profe, Generalmente, sí, Naira. Yo tengo eso. A ver. Eh, el punto central de los sistemas y medidas tradicionalmente utilizados en las organizaciones. No, ese concepto no. Ese concepto no, porque un indicador va más allá, si no se lo aplica solo en la organización. Lo que dijo Jesús es acertado, nada más que no le pondría una característica, sino que son unidades de medición, sí, porque permiten evaluar. Eh, bueno, ustedes están en primer año, pero ya van a ver que más adelante van a tener un montón de materias en donde ustedes van a poder eh, analizar de leer información, de leer datos y obtener información, o sea, resultados, en base a indicadores o los famosos índices, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Eh, ¿Pero queda claro? Límite de control, quiero que me digan límite de control. Otra persona, por favor. Aldana va, levantó la mano, Susi. Bueno, Aldana... En el límite del control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Claro, eh, o sea, nos... grupo 14. Sí, bueno, eh, nosotros ponemos un parámetro y decimos si está por arriba o está por debajo y nos va a permitir hacer las retroalimentaciones. ¿Se acuerdan que vimos en algún momento en eh, el tema de las escuelas y los sistemas, como así también en otras, eh, bueno, en muchas partes de la materia vimos el concepto de retroalimentación o, sí, o feedback, la caja negra, ¿se acuerdan el proceso de la caja negra? Bueno, justamente se parametriza y se determina qué es lo que nos va a permitir establecer un estándar, o sea, un punto medio, por sobre lo de arriba o por abajo, que es lo que sucede. Generalmente por abajo no está bien y por arriba es porque podemos más, pero bueno, eso depende de eh, la, la, justamente las unidades de medición y la lectura que podamos hacer de ello, ¿sí? Eh, no voy a hablar de datos porque su, creo que saben qué es dato, si no, bueno, que alguien más me lo diga, dato. Nadie levanta la mano. Decilo, Vilca, por favor. Eh, es un documento de información o un testimonio que permite llegar al conocimiento de algo o deducir las consecuencias legítimas de un hecho. ¿Dato qué dijiste que? Eh, es un documento o una información o un testimonio. Tira ya, de usted levantó la mano. ¿Me puede dar también el concepto? Este, yo puse que es un registro o anotación. O se cortó. Volver a, ¿Podés volver a leerlo? Se cortó. Este, es un registro o anotación de un evento u ocurrencia. Eh, un banco de datos, por ejemplo, es un medio para acumular datos para que sean posteriormente combinados y procesados. Bien, chicos, el dato no es información. El conjunto de datos constituye información. Ay, no me deja abrir el chat. 
Eh, el, ahí está. el conjunto de datos es información. Los datos, no, los datos justamente son los que utilizamos, eh, son esas... A ver, son representaciones justamente de las variables que nosotros utilizamos en esos, da, en esos indicadores o en esos índices para obtener información. El dato no es información. Si yo les digo 5, es un dato. Pero no es información, porque ustedes no saben a qué me refiero. ¿Entienden? Entonces, ojo con eso. El dato no es información. El, el, el conjunto de datos constituye la información. El dato es un hecho aislado, un, 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 una medición que se puede utilizar para esos indicadores, pero no es información. La información es lo que nosotros podemos conocer, saber, interpretar, ¿me entienden? Si yo les digo, el parcial es el 25 de junio, ustedes tienen información. Ustedes saben que van a rendir el 25. 5 de junio, pero si yo vengo y les digo en forma aislada, 25, por otro lado junio, por otro lado eh, parcial, lo juntan y obtienen la información, ¿comprenden? Eh, estándar, ¿quién lee estándar? Nadie levanta la mano. Bueno, Florencia. ¿Sí? Estándar es una unidad de medida adoptada y aceptada comúnmente como criterio. La estandarización es la aplicación de patrones en una organización o sociedad para obtener uniformidad y, re y, re y reducir costos. Perfecto. ¿Me quieres leerla también de bio? Eh, hay, um, eh, bueno, profe. Eh, Anabela, estándar, ¿qué es lo más habitual o corriente o que reúne las características comunes a la mayoría? No me gusta esa definición. Eh, Florencia, si podés, no me leas desvío, porque levantó Giovanna la mano y escribí en el chat, por favor, el concepto de, de estándar. Bueno, pues... Gracias. Eh, Maximiliano... Se utiliza para nombrar aquello que puede tomarse como referencia o modelo. Sí, está bien. Eh, Giovanna, ¿podés leerme desvío? Recuerden que estamos en el proceso de control. En el proceso de control, ¿qué hacemos? Controlamos todo lo, lo que hicimos en los procesos anteriores. ¿Para qué? Para poder hacer todos los ajustes y poder retroalimentar o realizar un feedback, ajustar, ¿sí? Entonces está todo relacionado con eso. ¿Alguien me lee desvío? Porque parece que Giovanna se fue. Bueno, entonces, Ariela Mazán, por favor, lee, me desvío. O explícame. No, no te escucho. No, 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 no importa, Ariel, quédate tranquilo. Eh, Mauricio, léeme, por favor, desvío. No tengo desvío, profe. Eso no se, eso no se dice, Mauricio. Eh, Jimena Zapata. Bueno, es la última clase, es así. <risa> Jimena, ¿estás? No está. Sí, está. ¿Me puede leer, por favor, el tío? Eh, no sé si está bien. No, tengo... no importa si está bien, para eso estamos. Sí, podés salir y volver a entrar, Ariel. Jimena, lee desvío. No importa si está bien o está mal. Se refiere a todo cambio de trayectoria. Sí, no está mal el concepto, pero me gustaría uno más ajustado a la administración. Eh, Elsa Romina, ¿estás? Jesús, ¿te animas a, a leerme desvío? Este, no lo tengo, profesor. 
Otro que me dice lo mismo. <risa> eh, Gilda Pamela, desvío. Cuando se aporta otro no, no. camino que no es el camino hacia su objetivo. Está bien, pero no creo que una definición en algún libro esté repetido camino, camino. Así que ojo al piojo con eso, ¿no? Vendría a ser un cambio en la actitud o normas definidas. Sí, está bien, Mauricio. Entendés el concepto. Lo mismo que Laura entiende en el concepto, pero les pido que, eh, ojo con, con... Gracias, Florencia, con, con cómo escriben, ¿sí? Eh, el desvío es justamente eso, cuando se corre de las expectativas que yo tengo, ¿sí? Hay un desvío, puede ser un desvío positivo o no, un desvío negativo, pero es... No, pero, ese... no, pero, sí, léalo, ¿quién dijo yo? Yo, Cri... yo eh, el grupo 21. Léalo. Eh, el inicio del acto administrativo que consiste en el ejercicio por un órgano de la administración de su competencia o potestad pública para fines o objetivos distintos de lo que se Bueno, escúchame, Cristian, te fuiste a un concepto, me parece, más de eh, el derecho administrativo, no tanto al concepto organizacional, ¿sí? Eh, traten de leer los libros, la bibliografía, ¿sí? Ariel. Fíjate si ahora funciona tu micrófono y por favor léeme Norma. Norma, el principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Perfecto, nosotros en el proceso de control tenemos normas, es decir, tenemos que saber que eso se tiene que cumplir, por eso, por ejemplo, van a escuchar muchos que hablan de las ISO, las normas de calidad, todos los productos tienen que tener ciertos requisitos, ciertas características para ser aprobado para que ese producto eh, pueda ser mandado al mercado, entonces una norma es algo, nosotros qué norma tenemos, hasta las 7 y 10 ustedes pueden entrar, después de las 7 y 10 no pueden entrar, una norma, sí, de esa manera... Funcionamos en grupo como sociedad, por eso también cuando empezamos las clases le decíamos, a ver chicos, nosotros formamos grupos, de ahí fíjense ustedes cómo se relacionan y cómo empiezan a trabajar en equipo, ¿sí? Porque se establecen normas o parámetros. Eh, y lo último que sí me gustaría que alguien me lo diga y que le pregunté a Mauricio, y Mauricio tampoco me lo supo, no me respondí lo anterior, acción correctiva. Mauricio, ¿ya la tenés? Profe. Profe, yo la tengo. Bueno, Camila. Dice, la norma ISO define una acción correctiva como la acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. La propia definición indica que vamos a tener que identificar las causas de la no conformidad, realizar las acciones y los cambios necesarios dentro del sistema de gestión para que no se repita y evaluar que realmente estas acciones han sido efic eficaces. Bien, ¿sí? Perfecto, creo que con vocabulario tengo... Bueno, a ver, ¿quién, quién, quién eh, habla? Yo, Rodríguez, Cecia. Cecia, que antes eh, tu práctico, uno solo nada más, así que por el mensajito que me mandaste. Le bueno, digo... Bueno. <risa> tengo eh, ¿Sí? la trata de, trata de determinar cómo y por qué se dio la desviación del desempeño antes de corregir las causas de la misma. Perfecto, está muy bien. Creo que no, me quedaron dos o tres palabras, pero no son muy complicadas, monitorear, gestión, conformidad. Eh, si alguien tiene alguna duda, la resolvemos y si no avanzamos con el cuestionario. Punto número uno. De distintos autores de administración, elegir y transcribir tres conceptos de control. Me conformo con que me lea Mauricio Serpa uno solo. Naire levantó la mano. Mauricio nos abandonó, entonces Naire puede responder. Naire, profe. Control. Es el proceso de supervisar, comparar y corregir el desempeño laboral. Lo saqué de Robin. Bien, perfecto. Eh, la profesora puso en la filmina, comprobar, inspeccionar, revisar, confrontar, examinar, verificar, supervisar, vigilar. Sí, también es otra opción. Eh, Vanessa, 
Bueno, a ver, Peruco. La función gerencial del control es la medición y corrección del desempeño para garantizar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para el control se logren. Bien, también, está mucho más completa. Perfecto, perfecto. Perfecto. Vamos al punto 2. Conceptualizar el proceso de control, identificar etapas y determinar su importancia. Chicos, al margen que acá diga conceptualizar, en el, en el parcial, en los finales, siempre preguntan también o ponen graficar. El gráfico está en la, en la filmina que puso la profe, ¿sí? Eh, ¿A quién había dejado recién sin hablar? Agustín Royam, por favor, me puede... Sí, profe. Eh, el proceso de control es un procedimiento de tres pasos cuya finalidad es medir el desempeño real, compararlo contra un estándar y poner en práctica las acciones gerenciales necesarias para corregir las deviaciones o errores de adecuación que pudieran presentarse. Estos tres pasos o etapas son el paso uno, que es la medición del desempeño real, que significa que para medir cuál, cuál es el nivel real del desempeño, lo primero que deben hacer los gerentes es obtener información al respecto. Para ello, los gerentes pueden usar uno de los cuatro métodos para medir el desempeño real e información sobre el cual es su nivel. La observación, los reportes estadísticos, los reportes orales y los reportes escritos. El paso 2 es la comparación del desempeño real contra un estándar. En este paso se determina la variación que existe entre el desempeño se presente cierta variación en el desempeño de todas las actividades. Es fundamental determinar un rango de variación aceptable, es decir, parámetros de variación aceptables entre el desempeño real y el estándar. Cualquier desviación fuera del rango demanda atención. Y el paso 3 es la implementación de acciones gerenciales. Los gerentes pueden elegir entre tres distintos cursos de acción, no reaccionar, corregir al desempeño real o revisar los estándares. Como la alternativa a no reaccionar es bastante evidente, por otra parte tenemos que si se quiere corregir el desempeño real, se puede implementar una acción correctiva inmediata, la cual busca solucionar los problemas de una sola vez para reencauzar el desempeño, o una acción correctiva básica con la intención de determinar cómo y por qué se dio la desviación del desempeño antes de corregir la causa de la misma. Por otra parte, si se quiere revisar los estándares, Podría darse el caso de que la variación sea resultado de un estándar irreal, es decir, de un objetivo demasiado alto o demasiado bajo. En tal situación, lo que se requiere una acción correctiva eh, es el estándar, no en el desempeño. Y por último, la importancia del control es que constituye la única forma en que los gerentes pueden evaluar si las metas van a alcanzarse y de no ser así, determinar por qué. Eso es. Micrófono. No se te escucha, Ceci. No se te escucha. Se me, se me tildó todo. Ay, escúchame, ¿de dónde lo sacaste? Eh, creo que es Robbins. Bien, yo les voy a hacer una presentación de pantalla para que vean lo que la profe... Eh, puso en la filmina no sé si ya me ven aún no ¿ven? Sí, ahora... bien establecer no, normas y estándares claro claro, mesurables, posibles establecer las fuentes de datos donde van a surgir el, el sistema de información, recolección de datos medir desempeño que este gráfico, esto, que, cómo, cuándo, medir, observación, está más arriba en un gráfico, determinar los desvíos y corregir, ¿sí? No está mal lo que leyó el otro compañero, que acá están esas preguntas, eh, no está mal lo que leyó el otro compañero, está muy bien, pero esta es otra opción que la profe eh, deja en la filmina, ¿sí? Pero queda claro, ¿no? Sí, sí. Bien. Vamos a la pregunta que continúa. Espl explicar sintéticamente la relación entre el proceso de control y el proceso de planeamiento. ¿Se puede controlar sin planificar? ¿Quién quiere responder eso? Eh, a ver, Pimentel, no lo escuché. 
puede hablar. ¿Se lo puedo decir yo, profe? Bueno, Mauricio, encontraste una pregunta que tenías. Dice que la base de la planeación para, el, que la, para que el control funcione es el mero hecho de establecer objetivos y lograr que los empleados eh, lo, acept, lo acepten y garantice el, el, la práctica y la acción necesaria. Eh, el control crea una, una conexión fundamental entre, lo, entre la planeación y el, y el resultado. Eso es profesor. Bien, y como, y como dice Jimena, no se puede controlar si antes no planifique, es que voy a controlar si no tengo nada planificado. ¿sí? La profe en la filmina hizo un gráfico eh, de cómo se relaciona y está muy bien, está muy bueno, así que sépanlo. Eh, la pregunta 4. Desarrollar sintéticamente los objetos del control. ¿Quién quería hablar recién que eh, eh, no le di lugar? Ahora ya no va a querer hablar. Ah, eh, Pimentel. Sí leyó. ¿Sí leyó? No, sí leyó Mauricio Serpa. No, profe, leyó Jorge. Jorge, ahora te doy la oportunidad. Mauricio, decime, ¿cuáles son los objetos del control? Eh, bueno, yo tengo el control sobre los individuos en relación al cumplimiento de los y se divide en organizaciones personal necesarias en cada sector. Se corta, por favor, se corta, se corta, se cortó. Eh, bien. Tengo el control sobre los individuos en el cumplimiento de los planes. El análisis de la estructura y se divide en organización departamental, cantidad de personas necesarias en cada sector, niveles jerárquicos existentes, capacitación y capacitación. Y en análisis del rendimiento, y se divide en secciones o individual, grado de cumplimiento de los planes partidos. También tengo en relación al proceso de la influencia, que es el análisis de los métodos y etapas de selección, el análisis de los procesos para mejorar la identificación y el análisis sobre la adhesión a las políticas de la dirección. Control sobre los recursos, análisis de rendimiento, análisis de costos, control de pérdidas y desperdicio de recursos. Control sobre las actividades, análisis de costos. Los, inactividad o falta de cumplimiento, falta de adecuación al plan y por último, presupuestos. Bien, ahora Mauricio, acuérdate que me leíste las filminas, ¿no? Eh, yo lo que necesito, chicos, es que ustedes sepan de qué se trata cada cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen en relación al cumplimiento, control sobre los individuos, si los individuos han cumplido con lo que tenían que la teoría que tenían que re, eh, realizar, pero no solamente en forma individual, sino también como equipo, por eso dice análisis en general de la estructura, cómo funciona el departamento, eh, si la cantidad de cada sector es correcto, si los niveles están bien estructurados o no, si cada persona está ocupando el puesto que le corresponde o no, cómo están funcionando, por eso habla de la capacitación y de las características personales. Y luego del rendimiento, que sola, no solamente el rendimiento, se va a medir a nivel individual, sino también a nivel grupal. Por eso es tan importante el trabajo en equipo. ¿Sí? O sea que ustedes tienen que saber todo lo que me leyeron a qué se refiere. Dice en relación al proceso de influencia, si los métodos están bien, eh, si están en el orden que corresponde, eh, si los procesos, los procesos pueden, a ver, muchas empresas tienen mal hechos los procesos con los cuales los llevas a tener costos demasiado altos y no se dan cuenta, o que sean ineficientes, ¿sí? Por eso es muy importante eh, también analizar en forma grupal a los procesos que están eh, ejecutando ese grupo de personas. Recuerden que la organización no es solo, no es la persona, es el cargo, es el puesto y la idoneidad que tiene esa persona. No importa si la persona es Pepito, Juan o José, tiene que ser idónea en lo que está haciendo para ocupar ese cargo eh, y, que, y cumplir con esas tareas asignadas a ese cargo. Para eso existe un organigrama, ¿sí? El organigrama no es que se hace en base a las personas. 
eh, el organigrama se hace en base a lo planificado y las personas se adecúan a ese organigrama de acuerdo a las características. También hay que controlar los recursos, eh, el análisis de costo, que es muy importante, eh, porque muchas veces se toman decisiones pensando en otra cosa y no se analiza esta parte. Eh, el tema de las pérdidas y desperdicios, muchas empresas tienen grandes pérdidas y grandes desperdicios. Sin ir más lejos, por ejemplo, un restaurante. ¿Qué hace un restaurante con la comida que le sobra? ¿Comprenden? Es eh, bastante complejo. Eh, o por ejemplo, no sé si, si escucharon muchas veces los ejemplos que hablan de McDonald's, eh, incluso ustedes, o de, la, de los lugares de comida rápida, ¿qué hacen cuando no terminan algo? Se levantan y lo tiran en el tachito de basura, bueno, eso es desperdicio para una, una empresa, al margen que lo haya cobrado y toda la historia, ¿sí? Eh, igual que con el tema de las actividades, en este caso estamos hablando de costo de recursos, como acá también las actividades, ¿vale la pena o no? A ver... Por ejemplo, ¿vale la pena incentivar o motivar a mi recurso humano? Eh, no sé, premiándolo, o por ejemplo, el Día de la Mujer. Me acuerdo cuando yo trabajaba en EGES, el Día de la Mujer hacíamos un festejo, nos regalaban un ramo de flores a todas las mujeres y teníamos una taza. ¿Eso significa gasto para la organización? ¿Vale la pena o no? Habrá que analizarlo, porque a lo mejor sí, nos sentimos todos motivados, decimos qué lindo el clima organizacional, la cultura que hay, entonces, bueno, queremos seguir trabajando. Entonces es importante que al margen que sepan lo que incluye cada uno, sepan en general a qué se refiere cuando hablamos de objetos de control y todo lo que me leyó Mauricio, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas con respecto a ese punto? Bien, el 5. Graficar y explicar el sistema de control utiliza el modelo de la caja negra. En ese caso, esperen que yo voy a hacer la presentación de pantalla porque ustedes no van a poder... Eh, explicármelo oralmente y para evitar que me quieran presentar toda la pantalla, lo hago yo. Siempre piden graficar. Clau, avísame cuando se vea. Bueno, ahora se está por ver. Ahí tiene el gráfico. El modelo de la caja negra que venimos viendo del primer día de clase. Ingresa información, hablamos en el vocabulario técnico de lo que eran estándares, normas y recursos, o sea, los parámetros, el comportamiento que se va a eh, tener, eh, o las reglas de dentro de no solamente la organización en cuanto a organización general, sino también en las actividades o en los parámetros que tiene que tener el producto o, o el circuito que tenga. Sí. Eh, ¿Ah? Se entrecorta, sí. 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 ¿Alguien habló? Va a rentar y... Ah, ahora... ¿Se escucha mejor? Ahora sí. Bien, vuelvo por las dudas, no se me haya entendido. Tenemos las entradas, este, este gráfico lo venimos viendo desde principios de año. Tenemos las entradas, que en este caso nombran estándares, normas y recursos, vimos ya los conceptos. No solamente ingresa información, un montón de otras entradas que ya lo vimos... Se procesa y obtenemos los resultados donde se van a aplicar las acciones correctivas para poder hacer todos los ajustes y analizar justamente los desvíos eh, y retroalimentar o hacer un feedback. ¿Sí? Ese es el modelo que se pide en ese punto. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, profe. ¿Sí? ¿Quién habló, Mauricio? No, Jesús. Jesús, te cime. Este, ahí en ese, en los libros aparece como, o sea, yo estuve viendo y aparece el sistema de corrección anticipada. ¿Puedo poner eso también cuando explico el sistema? Sí, si sí, no, a ver, que haya alguien que me haga, no, no todos a la vez, uno solo que haga una presentación de otra opción que tenga eh, en cuanto al, al, al gráfico de, del proceso de control. Sí, eh, Jesús, vos querés hacer la presentación de lo que vos tenés como respuesta, hacela. Te doy... No, eh, estoy con el celular y, y el Word lo tengo en la computadora. Pero yo quería saber si puedo poner esto, pero yo puse este lo, el gráfico que tiene la profe. Pero este que... es, pero, 
Claro, pero cuando lo expliqué, agregué estos sistemas de corre corrección anticipada o simple. Quería ver si está bien. No, no lo pongas eso, porque eso ya entramos en otro tema. Ah, bien, bien. Sí, si alguien tiene otro gráfico, me pide levantar la mano y le muestro, pero ese es, digamos, el gráfico general que dio la profe. No necesariamente ese es un, un gráfico resumido, ustedes ya tienen que saber cómo es el gráfico de la caja negra. A ver, los parámetros son los básicos, entrada, proceso, salida, se retroalimenta, ¿sí? Pero obviamente en parcial no me pongan entrada, proceso, salida, retroalimentación, porque estamos pidiendo una, un, un, un gráfico de acuerdo a este proceso de control, ¿sí? Bien, entiendo. Gracias. Eh, vamos al punto 6. ¿Cuáles son los niveles de control definidos por la cátedra según la jerarquía y u objetivos? Te quedo a Sí, profe. Eh, son tres, el control superior, control departamental o gerencial, control por supervisión u operativo. El control superior establece el grado en que las políticas, objetivos, metas, pronósticos y planes aprobados por la dirección superior son los más convenientes para lograr los objetivos organizacionales. Hablamos de un control que mide la eficiencia y la eficacia al momento de tomar decisiones. El control departamental o gerencial mide la eficacia de los distintos sectores y el grado en que contribuyen a alcanzar las metas. Es decir, eh, va un poquito más desagre eh, desagregado el nivel y apunta básicamente a la eficacia, es decir, a alcanzar las metas definidas en el planeamiento. El control por supervisión u operativo mide el cumplimiento y acatamiento de las instrucciones impartidas para alcanzar los planes. Eh, ya estamos hablando de supervisar que todas las instrucciones impartidas por los gerentes departamentales, divisionales y excepcionales sirvan para alcanzar los planes. Y, y, en, y ahí puse un cuadrito que estaba en el video. El cuadrito que relaciona niveles de estructura formal, niveles de planeamiento, niveles de control y herramientas de control. Ese, sí, sí, profesor. Perfecto. Eh, justamente quería hacer la presentación de pantalla de ese gráfico porque siempre lo preguntan. Y además porque es muy importante que lo entiendan. ¿Se ve? Ahora sí. Bien. Cuando habla de los niveles de la estructura, acuérdense que es una pirámide, ¿sí? chata, alargada o, o, o no, pero tiene sí o sí un gerente, va a tener una parte divisional que es la parte central y eh, la parte operativa. Justamente cuando habla de los niveles de planeamiento está relacionado en el estratégico donde se van a definir misiones, objetivos, en el táctico donde se van a definir recursos, actividades y en el operativo cómo se va a ejecutar lo definido por el táctico y el táctico va a diseñar lo que quiere el estratégico, ¿sí? Cuando habla de niveles de control, ¿con qué se relaciona? Y el control superior siempre va a tener un nivel de planeamiento estratégico y hablamos de la parte gerencial, lo mismo que cuando hablamos del departamento vamos a hablar de un nivel de planeamiento táctico y hablamos de jefatura y el control operativo se va a realizar dentro de eh, lo que está relacionado con eh, la parte baja de la organización inferior, o sea, el personal, los obreros, los que ejecutan un, un planeamiento operativo, ¿sí? Y acá habla de herramientas en un nivel de control para poder controlar qué vamos a utilizar, carpeta de control, análisis económico, auditoría, un balance cost Core Car, que es un tablero de comando, herramientas más genéricas, ¿sí? Y que abarcan mucho más y brindan información más sintética. Eh, en, la, en la parte táctica vamos a tener algo más detallado, como un presupuesto, como un control de costo, mientras que en la parte operativa vamos a tener un análisis cada vez más amplio y, bueno, vamos a hablar de contabilidad, o de, de, no, de, no es que vamos a hablar de contabilidad, sino que vamos a utilizar herramientas de contabilidad, como libros mayores, como libros generales, y se va a aplicar todo el tiempo auditoría. Auditoría son justamente, cuando hablamos de auditoría, hablamos de control, controles, sobre todo controles cruzados, de documentación, de actividades, que se lo van a ver mucho más adelante. Pero eh, es importante este cuadrito. Ay, no puedo leer el mito. Ahí está. 
es importante el cuadrito para que, porque siempre lo preguntan en el parcial, ¿sí? Y en el final. Explicar en qué consisten las siguientes herramientas de gestión. Miren, yo les voy a contar un, un, un pequeño secretito para que lo sepan. Cuando me tocó armar este práctico, la, las dos adjuntas de cátedra, eh, la contadora Daer y la contadora Agostini, me pidieron exclusivamente que el punto 7 y el 8, que incluso están algunas palabritas repetidas porque bueno... Eh, así me lo pedían, lo tengan bien, 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 bien presente, bien entendido, y creo que era lo que más les importaba de todo el práctico. Así que les sugiero, por favor, chicos, que esto lo vean bien. Y sobre todo porque lo dio la persona que me lo pidió, una de las dos personas que me lo pidió, que fue la contadora Agostini. ¿Sí? Así que este punto es muy, estos dos puntos son muy importantes. El 7, que es un cuadro de mando, tablero de control o balance scorecard, que es lo que yo recién eh, enuncié. ¿Se lo puedo decir yo, por favor? Sí, Mauricio. Consiste en el análisis efectuado de las grandes líneas de actuación de la empresa. sus causas. Eh, disculpa Mauricio, se entrecortó un montón y no te entendí, pero algo creo que escuché y lo que escuché creo que está más o menos orientado. Camila, ¿vos me puedes dar por favor eh, tu definición? Sí, profe, ahí se lo leo. Este, el cuadro de mando tablero de control es una herramienta operativa útil para controlar lo que pasó en un área o departamento. Sus indicadores... Están focalizados a procesos y no al avance del plan estratégico de la organización. No sé si está bien. Perfecta esa definición. El tablero de comando, van a escuchar que muchas veces hablan de los semáforos en una organización. Luz roja, amarilla y verde. El tablero de comando no solamente puede estar destinado para un área, para un departamento, sino para la organización en sí. Se lo divide en procesos, justamente como lo dijo su compañera, y se analiza si... ¿Se está cumpliendo con los estándares o no? Y se utilizan muchísimos indicadores. ¿Sí? Es una de las herramientas, creo yo, si no me equivoco, que nunca falta en una empresa, cuando hablamos de grandes empresas, ¿no? Eh, y lo, es más, eh, yo les cuento mi experiencia. Cuando yo trabajaba en EGESA me dedicaba a hacer balance score card y estaba en un área. En el área éramos cuatro personas que hacíamos las ocho horas que trabajábamos, los, todo el mes, las cuatro semanas del mes, van score card. Eh, ¿Sí? Alguien escribió acá el concepto. Consiste en un análisis, a ver, es una herramienta, no es un análisis, es una herramienta. Efecto en el que se sintetizan las grandes líneas de actuación de la empresa por comparación con previsiones realizadas por los órganos. Está bien, está complicada, Mauricio, tu, tu definición, eh, es, eh, pero no es un análisis, es una herramienta. Justamente fíjense que en el cuadrito que recién mostré, al tablero de comando lo considera como una herramienta de control, así que ojo con las palabras que utilizan. Entienden ahora cuando nosotros siempre decíamos del principio de clase el vocabulario técnico, una palabra puede cambiar el sentido de una oración. Eh, auditorías, ¿quién me define auditoría? Anaí Rueda, ¿estás? Sí, profe. Por favor, me auditoría, auditoría, auditoría en general, y si me puedes decir qué es la interna, qué es la externa también. A ver, bueno. Tengo definido auditoría interna y externa. Bueno, por favor, dame los dos. Bueno, auditoría interna, en esta auditoría hacemos un análisis de actividades contables financieras. Las características fundamentales es que depende del máximo nivel y está ligado a la dirección. Quiere decir que tiene una relación de dependencia con la gerencia o con la presidencia. Lo que hace es una función crítica de la exactitud de la información y cumplimiento de todos los procedimientos de la empresa. También obedecen un plan de acción y aún los procedimientos conocidos por los responsables de la empresa. 
auditoría externa. A diferencia con la auditoría interna, es que no hay una relación contractual interna entre quienes realizan. Auditoría y la gerencia o los directivos de la organización. Entonces, la independencia de criterio es mucho más fuerte. Y la función fundamental de este tipo de auditoría es una revisión y censura de las cuentas de los estados financieros normalmente realizadas por un grupo como de profesional cualificado y además independiente. ¿Entendiste algo de lo que leíste? Sí. ¿Alguien tiene una definición más sencilla? A ver, la auditoría en general es un control, ¿sí? Se cruzan datos, se cruza documentación, se cruza información. La diferencia entre la interna y la externa es que la externa viene gente de afuera de la organización y chequea eso. Por ejemplo, ustedes conocen grandes eh, estudios contables que se dedican a hacer auditoría, eh, en contabilidad les tienen que haber nombrado, porque lo primero que hacen es nombrarles. En este momento, Clau, no se me no se me viene el price, creo que es una de ellas, se dedica a hacer auditoría. ¿Qué hace? Audita. ¿Para qué? Porque puede ser que una empresa sea una sociedad anónima que tenga directores que no sean de acá. Entonces necesitan tener personas subjetivas, perdón, objetivas, que no formen parte de la organización y que analizan la documentación simplemente para cumplir con los objetivos del director, del directorio, ¿sí? O puede revenir, por ejemplo, la FIP y hacer una auditoría o una organización, porque quiere saber si la documentación que está presentando es real. Y la auditoría interna es la que hace el propio departamento contable dentro de la misma organización. Pero ahí hay mucha subjetividad, porque, no, bueno, sí, yo sé cómo se funciona, cómo se maneja esto, lo pongamos, no, sí entiendo, no, no está tan mal, está bien, pero bueno, lo que pasa es que nos faltó tiempo, eh, ¿me entienden? Esa es la diferencia entre una auditoría externa y una auditoría interna. Ambas controlan. La diferencia está en quién lo hace y el grado de certeza que voy a obtener y el grado de objetividad que voy a tener. ¿Y para qué? También, ¿entienden? O sea, los fines. Si yo quiero hacer una auditoría sencilla, si los departamentos están funcionando bien, si están ordenados, o por ejemplo, quiero hacer, saber si el flujo grama o curso grama, que es un flujo grama o curso grama, es un gráfico en el, en el que se va mostrando paso a paso que, cómo se tiene que ejecutar una tarea. Está bien, voy a hacer algo interno, no voy a llamar, no voy a contratar un estudio porque sale muy caro. ¿Entienden? Pero si yo necesito presentar balance o me está pidiendo eh, el directorio, que el directorio puede estar conformado por un socio de Chile, por un socio de, de Brasil, o puede ser por el mismo, eh, el directorio puede ser del mismo lugar, pero bueno, es el directorio. Ejesa, por ejemplo, tiene una vez al año, le explico lo de Ejesa porque justo yo me dedicaba a eso cuando trabajaba ahí. Ejesa, una vez al año venía un estudio de Buenos Aires y hacía auditoría externa. Sin embargo, nosotros nos auditaban, teníamos un departamento que se llama auditoría y que audita toda la parte contable constantemente. ¿Sí? ¿Entienden? Santiago, sí les levantó la mano, sí, sí. Y Santiago, decime qué ibas a decir, compartir. Eh, sí, porque tenía una definición de auditoría. Eh, la auditoría de gestión es una metodología centrada en la evaluación de los recursos y estructuras con los que se cuenta una organización, empresa o institución, de modo en que su uso lleva hacia un nivel determinado de rentabilidad. Sí, está bien. Eh, cuando hablamos de evaluaciones periódicas, ¿quién puede hablar de evaluaciones periódicas? Jorge Luis. Bueno, a ver, Vanessa, respóndela. Sí, profesor. Dice, evaluaciones periódicas. Es generalmente, son generalmente mensuales dirigidas al nivel superior de la organización, allí donde radica la adopción de las decisiones fundamentales. Este cuerpo informativo contiene en esos casos 
los datos may de mayor relevancia para la conducción de la organización y la evaluación general de las distintas gestiones operativas. Bien, de evaluaciones periódicas, por ejemplo, nosotros periódicamente, ¿cómo lo evaluamos? A través de los trabajos prácticos, ¿qué hacemos? Son, son nueve trabajos prácticos, los evaluamos nueve veces. Nueve veces estuvimos evaluándolos en los mil, nueve veces evaluamos la asistencia, ¿entienden? Son evaluaciones periódicas, en las organizaciones siempre se hace una evaluación periódica. Un cierre de caja es una evaluación periódica, se hace todos los días un cierre de caja. ¿Comprenden? Control presupuestario que está repetido en los dos, en el punto 7 y en el punto 8. ¿Quién quiere hablar? Camila, levantaste la mano. Eh, ¿Control presupuestario, profe? Sí. Ahí se la leo. El control presupuestal es un mecanismo a través del cual se comparan las cifras presupuestadas con las cifras realmente obtenidas en las finanzas de una empresa, con el objetivo de calcular una serie de desviaciones o variaciones, analizarlas y establecer acciones correctivas. Bien. Y la última pregunta que es dar dos ejemplos de cada una de las técnicas de control interno desarrollado por la cátedra. Es más de lo mismo, pero bueno, a ver si alguien quiere dar algún ejemplo. De indicadores, siempre hablamos de indicadores. Por ejemplo, la cátedra, ¿qué indicador dio? Participación en el mercado, o sea, eso siempre lo hacen las empresas. ¿Qué porcentaje del mercado, es el segmento del mercado al que está dirigido, está logrando absorber esta organización, o sea, cuánto del total de clientes consumen el producto de esta empresa. Ese podría ser, por ejemplo, un indicador, un indicador que dio la, 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 la cátedra. El eh, otro indicador que dio la cátedra es incremento de clientes. Eso lo, lo podemos hacer eh, para nuestra propia organización. Por ejemplo, comparando eh, la cantidad de facturas que he realizado o eh, la cantidad de nuevos clientes eh, que tengo, también puedo saber si incrementó mi facturación, o puedo conocer cuánto, si he logrado vender, que utiliza mucho los negocios de ropa, cuántas unidades por eh, persona logro vender. A lo mejor no aumentaron la cantidad de clientes, eh, pero sí la cantidad de, de unidades que logré venderle a un cliente, ¿me entienden? Entonces hay que leer la información, porque puede ser que mi, me, mi venta haya aumentado. Entonces yo tengo que saber por qué aumentó mi venta. Porque le vendí más a las mismas personas o porque he logrado, o porque he logrado eh, atraer nuevos clientes o porque he logrado penetrar en un nuevo segmento. O, ¿Me entienden? Entonces no toda información tiene la misma explicación, es por eso que es tan importante el análisis de los datos y los datos forman juegan mucho un rol importante en los indicadores. Y otro ejemplo que dio la cátedra, de la cual hablamos bastante, fue el tema de tablero de comando, ¿sí? Eh, y la profe, la filmina, pone distintas formas de graficar el tablero de comando. Eh, en un gráfico de torte, en un gráfico de línea de tiempo, eh, en un gráfico de relación. ¿Comprenden? ¿Chico? Sí, profesor. Bien, y con eso damos por concluido el práctico de control. Y damos por concluida la materia. No salten en una pata, ¿no? Porque ustedes... El dicta... Ahora, claro, ahora falta lo más importante. Hasta ahora vamos a ver si fueron eficientes. En realidad ustedes van a medir su eficiencia y nosotros la eficacia. <risa> bueno, tomemos asistencia, Clau. Si no hay duda, profe, las técnicas de control interno son el control cruzado, control de... Sí, 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 está bien, ¿sí? Control cruzado, ¿a qué se llama control cruzado? Cruzo, por ejemplo, a ver si la factura tiene su recibo. Si la registración contable, si la factura que yo he emitido tiene registración, está registrada en el libro diario. Por posición de intereses, no operaciones de intereses. 
por oposición de intereses y control por excepción. A ver, ya que en aire me hablaste de eso, describe porque es muy importante, siempre lo toman en el parcial, eh, hablamos de oposición de intereses, un control de oposición de intereses, ¿qué sería, por ejemplo? Ay, yo copié el ejemplo que, que dice la profe. ¿Está bien? Sí. Uh, porque ella de decía que una vez que recibían la mercadería eh, eh, y es controlada en el sector de recepción, sí. pasará al almacén. Es decir, que habrá un cargo sobre la responsabilidad de la mercadería de recepción para que inicie la responsabilidad o cargo en almacén por la existencia de dicha mercadería. Es decir, que la responsabilidad de recepción que le entrega la mercadería a almacenes y comienza la responsabilidad pa por parte del sector de almacenes. ¿Entendés el ejemplo que dio el profe? Sí, porque eh, eso decía que compraban las mercaderías y que el, el sector de recepción eh, las, re eh, las revisaba. Exacto, o sea, por oposición de intereses quiere decir que la empresa va a cruzar datos a ver dónde está la falla. Si compra, hizo lo que tenía que hacer, perfecto. Si recepción, hizo lo que tenía que hacer, perfecto. Ahora, si pasó algo mal, ahí hay, hay, hay un problema. Entonces, también se cruza la responsabilidad como bien lo definió la profesora. ¿Y control por excepción? Ahora se lo digo. <risa> Eh, eh, un estándar respecto de, la, respecto de la calidad de mercadería comprada, el mismo podrá establecer que las partidas de la mercadería comprada deberá rechazarse si un día el 10% de las unidades tienen defecto. Si la revisión de la calidad viable resulta que las unidades defectuosas no alcanzan el 10%, las partidas se, acepta toda, eh, se aceptan todas. ¿Quién me da otro ejemplo de control por excepción? Jesús. Aquí tengo... A ver. Este, dentro de la oficina del marketing depende el departamento de comercialización. Hay un límite de gasto mensual de 80 mil y en este mes se superó el 15% de ese límite. Sin autorización, entonces el nivel superior deberá involucrarse y controlar. Claro, es cuando efectuamos eh, justamente el control de esas excepciones. Yo me acuerdo que en EGESA me hacían eso. Yo tenía que controlar el gasto que tenía autorizado en el presupuesto cada departamento y si había un gasto irregular que no estaba contemplado, tenía que llamar para que lo justifiquen. ¿Entienden? Eh, porque es una excepción que se hizo. ¿Dudas, chicos, de este práctico? Bien. ¿Duda de algún otro práctico? Profe. Licencia. Ay, espere. Vio que, que yo no pude llegar a entregar mi trabajo práctico. Porque sí. Tuvo un problema. Eh, pero si usted lo vio y lo que hice está bien. No, no lo vi porque en la máquina no recibe. Si vos lo subiste, la máquina a mí no me la va a entregar, porque se cierra a las 12 de la noche. Sí, pero yo se lo envié a su correo. Ah, no, sinceramente, Cecia, no, lo, no presté atención, voy a prestar atención y te des una devolución. Bueno, gracias. No de nada, Santiago. No, no, perdón. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿De algún otro práctico? Bien. Quería preguntarle sobre el práctico sí. de la Sí. Eh, ahí en el libro de Solana, sí. hay una parte que dice que como que hay, algún pro, hay algunos choques o algunos problemas entre lo que sería la estructura organizacional y la organiza, organización informal. 
Sí, puede ser algunos choques, pero ¿por qué? Porque la organización informal no está representada, no está arreglada, no está documentada, no está normatizada. Es, es la relación que se da eh, entre las personas que forman parte. Entonces, supongamos, lo típico, hay muchas empresas que te dicen que si vos decidís estar en pareja con alguien que forma parte de la empresa, uno de los dos tiene que renunciar. ¿Entendés? O... No necesariamente hay otras empresas que permiten, entonces supongamos yo me pongo de novia con mi jefe y después me peleo, le voy a hacer la guerra, ¿comprenden? Entonces ahí, ¿qué va a haber? Interferencia con lo que la organización quiere, con el objetivo de la organización, la clave se ríe. <risa> Pero es que este ejemplo es buenísimo. <risa> ¿Entendés, Ariel? Por eso dice que puede haber interferencia o puede haber choque. Bien. Bueno, Vargas, lo vamos a tener en cuenta. No sea tóxica. No es verdad, chicos, un ejemplo. Bueno, eh, ¿algún otro, eh, algún otro, ¿alguna otra duda? Claro, acuérdate que Vargas se le acababa el, la batería del celular para que le ponga el presente. ¿Alguna otra duda, chico? Listo. Bueno, ¿alguna duda para el parcial del procedimiento de tomar el parcial? El parcial va a ser a la tarde, para lo que me preguntaba en la clase pasada, va a ser a la tarde. O sea, desde la siesta en adelante, ¿no? No es a las 5 de la tarde. Desde las 2 de la tarde en adelante. Eh, no sabemos lo del horario, pero bueno, ya van a tener ahí publicado en el aula, así que quédense tranquilos y almuercen temprano. Es más, más vale que no me hagan renegar, claro, porque ese día es mi cumpleaños. Y mira, no lo voy a poder festejar si me toca de ir a festejar ahí. Y como digo, la lluvia, la, la piñata va a ser lluvia parcial que nos van a ayudar a nosotros. Exactamente. Es sábado, profe. Sí no. Puede salir. Ah, no, es viernes. Ah, con bien. <risa> eh, profe. Es muy larguito. A ver, chicos, sí, ¿quién me está? ¿Quién me Mercedes, sí, ya, sí leí que se te tildó el teléfono. Ah, eso, quería saber. Sí, leí. Eh, si es muy larguito, pregunta Gabriel. Eh, chicos, sinceramente, eh, yo no armo los parciales. Los arma los parciales y los adjuntos, los, eh, los parciales y los finales los arman los adjuntos. Eh, no, yo con el, el profesor Casas, que es el otro jefe de trabajo práctico conmigo, nos encargamos solo de armar la parte práctica. Así que todavía al parcial no lo vi. Profe, si lleva motor, no se va <risa> No sé a quién le va a tocar cada profesor, chicos, no es que ustedes van a rendir con nosotras. Eh, se va a dividir, porque imagínense, son 500, y no sé a quién, así que no no, no te puedo garantizar la suma de puntos. <risa> tampoco te alcanzan las cosas así. Claro. <risa> así que... Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Otra duda del parcial? Me refiero, ¿no? Del parcial, eh, sino de, de, de algo. Profe, ¿qué es el práctico? Todo lo que le fui nombrando, el que me prestó atención, todo. No me van a hacer pifar el palito, chicos, porque no lo sé, no lo vi al parcial. No lo vi. La, la profe está de testigo, ¿no es cierto? Claro que no, nosotros no armamos el parcial. Nada que ver. Y no nos muestran el parcial. Es más, ese mismo día, mientras yo le esté repartiendo el parcial, lo voy a estar leyendo junto con ustedes, me va a caer al mail. Así que no, 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 no les puedo decir nada, pero en base a mis 10 años que estoy dando clase en esa materia, siempre preguntan, toman gráficos. Y siempre hay varios temas, así que tampoco vayan armando con su compañero de grupo, sentate a mi lado si me está, porque el compañero de al lado, el de atrás y el de adelante van a tener temas distintos. Así que cada uno lo suyo. Bueno, chicos, toma asistencia. Paz Priscila estaba. Quispe Miriam. No. 
Tacache Leila. Presente, profe. Jerónimo Georgina estaba. Mamani Leticia. No. Reyes Quispe. Presente, profe. Rivero. Presente. Romero. Presente. Piraya de Estaba. Ibáñez. Solís. Zapata. Presente. Condorí. Huanuco. Rodríguez si estaba, Royan si estaba, Sile sí, Armella, no, Cruz y yo, tampoco, Valencia, tampoco, Presente. Antoja, presente, Regidor si está, Vilca está, Dionisio, Vides, Polo, Uparelli si está, Quispe, Villalba, Calderaro, Sánchez, presente, Tolaba, Chojo, Segovia, Ticoná, Vargas, Vargas Narváez, Argote, Argota, perdón, no, Ibarra, presente. Jacinto. Presente. Quinte. Pereira. Presente. Sarapura. Cerrudo. Vargas. Almazán si está. Ríos. Sánchez Nieva. Tolaba. Velázquez. Presente, profe. Ramos. Paredes. Paco, Rodríguez está, Santos Choque, Santos Choque, Sotar, Pimentel estuvo por lo menos con la cámara, Quispe Clara, Presente. Vargas de Milce, Serpa estuvo, Cris, digo Cruz, perdón, Sánchez, Tejerina si está, Velázquez, Scott. Rueda, si está, Tapia, Yufra, Choque, Rioja, Jesús también está, Ramos. Presente, Presente profe Yufra. Presente, profe, Rioja. Sí. Rivero. Presente, Vargas. Presente. Vargas. Mamani. Presente. Torrejón. Presente, profe. Martínez. Presente, profe. Ramírez. Rivero. Vázquez. Ojeda con Menzana hace, hace varias clases que no lo veo. Yo tampoco. Ríos. Sánchez. Silvestre. Valdés. Canchi. Peñalosa. Y Perrosa. Soruco. Urbina. Presente, profe. Gaspar. Urbina Luciana, Samudio, María. Presente, profe, Urbina. Presente, profe, Samudio. Cruz Daniela. Presente, Araceli, que. Urbina, Tamara, Urbina. Bien. Cruz Daniela. Presente. Gutiérrez. Presente. Yáñez. Silva, Gaspar Héctor, Silisque, Sabrina, Tejerina, Carlos, Samudio, Mara, Ramoa, Camila, Rodríguez, Eliana, Salas, Cristian, Velázquez, Ana, Presente, profe. Catalán, Rocío. Presente, profe. Presente, ¿quién? Catalán, Rocío. Rodríguez, Julia. Rueda Rosendo. Santurio Parraga. Presente. Soria Lilia. Presente. Y Quispe Bautista. Presente. Bueno, chicos. Nos vemos el viernes. Cualquier cosa, Pero, en la semana hay dos días de consulta. Profe, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
Esperen, tengo habilitado 800 micrófonos. Vamos de a uno. Elías, vos tenés eh, habilitado el micrófono. ¿Querés preguntar algo? No. Lucila, Luciana. No. Daniela, Cecia. Bueno, ¿quién quiere hacer la pregunta? Profe, ¿hemos que asistamos a la para hacer la recuperatoria? No. Si vos no querés promocionar, no. Podés pasar al recuperatorio. No, en, eh, directamente es así, ¿no, Clau? Si es que no me equivoco, sí. Podés no presentarte el parcial, vas a tener un ausente y pasar al recuperatorio, pero acuérdate que la promoción no la tenés. Pero que para promocionar sí o sí hay que aprobar, digamos, y, y de lo contrario pasamos a regularizarla. Para, claro, para promocionarla vos la tenés que aprobar con más de siete en el parcial. Si te sacaste seis, quedas regular. Claro, a ver. Profe, ¿con cuánto se aprueba? Con siete para aprobar, con siete para promocionar. Ay, Clau, ayúdame en esto, con cinco o con seis para aprobar, regularizar. Con cinco era, ¿no? Entre cinco y seis para sí. regularizar. Siete para promocionar, pero para promocionar tienen que no tienen que acceder al recuperatorio, tienen que aprobar sí, sí, sí. En, la primera, en la primera evaluación, sí, sí. Digamos, en la primera instancia, exactamente. Que sea así. A ver, chicos, igual les aclaro, el 5 no es que si se les toma 10 puntos, tienen que tener 5 bien, ¿no? Ojo. Y a otra cosa, que no vi el parcial, pero a veces se le ocurre a la jefa de cátedra decir, tienen que tener dos preguntas, y ella le señala la 1 y la 10, correctas y respondidas, si no, se anula el parcial. O sea que si el 1 y el 10 bien, ya no miramos el parcial. O sea que estoy en todo. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta? Sí, profe. Sí, pregúntame, Jimena. ¿En qué condición quedaríamos nosotros los del grupo 3 por el mensaje que yo le había mandado? Eh, vos preguntaste, vos, vos mandaste el tema del... Sí, del... que tuvimos un problema con el compañero y a ver dame un segundo ya te digo de todas formas quédense tranquilos porque eh, hoy les puedo decir si están en condiciones de que si quedaron libre regular no les puedo decir si están en condiciones de promocionar porque para eso me, nos falta analizar con la profe Claudia la participación en los MIT y, y la asistencia. Se sigue, Oye, se el, ah, grupo, el grupo 3 tiene salvo solís, todos los demás aprobados, todos los prácticos, menos el último que está desaprobado. Bien, ahí te responde la profe. O sea que están en condiciones, si es que tienen 7.000 eh, presentes y tienen buena participación, estarían en condiciones de promocionar. Y si no, de regular, regularizar. ¿Profe? Sí. ¿Y se lo podríamos enviar al correo para que vea si está bien hecho? ¿Al que vos no me pudiste mandar? Sí, ese que está en Word. Ustedes tienen que subirlo al, al aula. El lunes tienen el vencimiento de este trabajo práctico. Este trabajo no, práctico. Es trabajo 8. Ah, la... mandar a mí al correo para saber si está bien. Bueno, sí, mándemelo. Bueno, profe. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, chicos. ¿Profe? Sí, Brisa. Eh, por ejemplo, nosotras, eh, va, claro, mi grupo, tenemos eh, participamos en todos los MIT, pero no presentamos un trabajo. Y, y bueno, vos tenías que tener siete presentados de los nueve, así que podés estar relajada. Ah, bueno, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, chicos, éxitos. Eh, y con el profesor que les toque, pongan cara de feliz cumpleaños, sean obedientes, no se copien. <risa> Y, eh, bueno, nos vemos el día del parcial, si es que les toca estar en mi aula, y si no, cuando lo promocionen.
porque después de la promoción tenemos el trabajo práctico. Y quédense tranquilos que el martes eh, van a estar publicadas ya el listado de los que están en condiciones de promocional y, y los que quedan como regular y los que ya quedaron como libres. Y les doy el, un, un último consejito. El que esté como regular, chicos, rinde el parcial y preséntense en julio. Es exactamente lo mismo y están estudiando para lo mismo. O sea que no, no regularicen y pre se presentan el año que viene, pues la tienen que estudiar dos veces. Sean eficientes. Para eso me enseñamos esa palabra. Así que bueno, un gusto haber estado con ustedes y nos vemos el viernes. Clau. Gracias. Gracias. Sí, ¿quién? Cristian. Sí, eh, digamos, el parcial va a ser más que nada eh, basado en todos los trabajos prácticos o va a ser, digamos... Basado en los trabajos o, prácticos. En general, digamos. O sea, va a ser basado en los trabajos prácticos y en las clases que dieron las profesoras. O sea, que lo que no está en el trabajo práctico y lo dio la profesora también va. O sea, que sentate a leer los videos. Alguien levantó la mano. Jorge, Jorge Luis. Sí, no, no, era no, para, no, saber, para saber mi condición, porque yo este, el, el trabajo práctico número 4, o sea, hice en grupo todo. Pero en el grupo, o sea, de decir yo entregar mi padre. Me olvidaron de ponerte, lo sé, claro. te respondí. Claro, me dijo, pero ahora yo con el trabajo 5, 6, ese sí estoy consciente de que no, no, no llegamos a presentar. Pero, y entonces sí. estás, regular, estás libre. Pero sí, Porque ya tenés claro. tres trabajos prácticos que no presentaste. Que no se puede hacer nada. No puedo hacer nada. Lamentablemente esas son las reglas de juego que las planteamos del primer momento, chico. Y tu caso fue consultado con la jefa de trabajo, con la, con la profesora adjunta, así que no hay opción. Clau, ¿quieres decir algo? Que no se confíen por ahí, este, de que, de que para conformar un grupo todos están en la misma situación. No es así, porque no todos tienen la misma participación, no todos mm. tienen la misma asistencia, no todos tienen los mismos trabajos presentados. Así que no generalicen, porque por ahí ustedes dicen, no, pues yo soy del grupo 5 y nosotros los del grupo 5, no, 5 dije por, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, por favor, cada uno tiene una realidad diferente, es individual el, el, el recorrido académico que hace, ¿sí? Bueno. Clau, ¿vos me mandás la listita filtrada? Sí, ahora te, está... estoy completando de, de pasarlo de, de, de la semana pasada, pues ya tengo listo. Yo la voy a cruzar el, el lunes a la noche, voy a cruzar lo que vos me mandé que están en condiciones de promocionar, la voy a cruzar con los de los trabajos prácticos, cuando vos me mandé el martes el ¿Sí? de los trabajos prácticos, y de ahí armo la general y ya la, la comparto. Listo. Bueno, Clau, un gusto haber también trabajado con vos. Jesús, ¿a ah. qué se debe el formulario que hay que completar? Ah, que si vos, ah, importante, chicos, y se fueron un montón. Tienen que eh, registrarse en ese formulario para que a nosotros nos quede constancia que ustedes se inscribieron para rendir el parcial. Si no se inscriben en ese formulario, no los dejamos entrar a rendir el parcial. ¿Se acuerdan que yo siempre les hablaba de que iba a haber una persona que iba a tener un listadito que los iba a filtrar antes de que accedan a nosotros? Ese listadito va a salir de ese formulario que ustedes tienen que eh, llenar. El que no lo llena, no rinde, porque no va a figurar en el listado. Profe, ¿dónde está el formulario? Ya lo van a subir a... Um, al aula, pero tiene fecha de vencimiento, así que no, no, no esperen, lean el cartel. Sí, de mate a miércoles, creo. Bueno, sí, entonces, entre el mate y el miércoles, si se quieren presentar el jueves, ya no, el formulario no existe. Sí. Y fíjense que se cierra a las 8 de la noche, ¿no? Ojo, el piojo. Avisen sí. a sus compañeros por las dudas. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. gracias. Bueno, hasta luego, profe, muchas chao, gracias. Hasta luego. Chao, Cecilia, chao, gracias. Chao, chao, chicos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego.